আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ডক্টর খালেদ হাসান বলছি আপনাদেরকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনলাইন ডক্টর শো এর দ্বিতীয় পর্বে আপনারা জানেন করোনা ভাইরাসের বিশাল থাবা সারা পৃথিবীতে আরো ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করেছে গতকালকে হিসাব পর্যন্ত বা একটু আগের হিসাব পর্যন্ত প্রায় 20 লাখের বেশি মানুষ করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সারা দুনিয়ায় এবং 1 লক্ষ 28000 মানুষ মারা গিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশে টোটাল আক্রান্ত সংখ্যা প্রায় 1200 পেরিয়ে গিয়েছে এবং প্রায় 50 জন মানুষ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের একজন ডাক্তার সহকর্মীও আজকে মৃত্যুবরণ করেছেন এরকম একটা অবস্থায় আমরা সবাই অনেকে হয়তো আশঙ্কিত হয়ে যাচ্ছি আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তার মাঝেও যেন আমরা সবাই সঠিক কাজটি করতে পারি সঠিক প্রতিরোধের উপায়গুলো জানতে পারি সেজন্যই আপনাদের সামনে আজকে আমি আবার এসেছি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু হলো করোনা ভাইরাস ডায়াবেটিস এবং কিডনি জটিলতা আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ হলেন ডক্টর মোহাম্মদ ফিরোজ আমিন ডায়াবেটিস এবং হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ সহযোগ অধ্যাপক বারডেম হাসপাতাল এবং ডক্টর সোহেলি আহমেদ সুইটি মেডিসিন ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমি ওনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্ব এবং অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেখানে আমাদের কাছে সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू प्रश्नता भविष्य করোনা ভাইরাস যেটার আসলে আরেকটা নাম হচ্ছে সিভিয়ার অ্যাকুট রেসপিরেটরি সিনড্রোম V2 এই ভাইরাসটা আসলে 80% پیشنটের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিম্পটমেটিক থাকে এবং 67% پیشنটে যাতে দেখা যায় যে সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিসট্রেস এবং তাদের আলটিমেট আইসি সাপোর্টটা লাগে তাহলে আমরা যে پیشنটগুলি আসলে আমরা দেখছি সেই پیشنটগুলি যে پیشنটগুলি আমরা ডিটেক্ট করছি আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক রোগী কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এখনো আনডায়াগনোজড হয়ে গেছে डायगनोसिसमेटिक मारा गए 
সুতরাং পরিচিত অবশ্যই ভয় পাবো এই বি জিনিসটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার আমার ভাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে এক্স্যাক্টলি ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা বলেছেন আপনি এবং এটি আসলে একটি বিশাল সত্যি যে আমাদের মাঝখানে হয়তো অনেকে আছেন যারা জানেন না যে তারা করোনাতে আক্রান্ত যেরকম করে ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশনের অনেক মানুষ জানেন না যে তারা ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশনে আক্রান্ত অনেকেরই কোনো সিমটম না থাকতে পারে এবং তারাই আমাদের জন্য এই মোমেন্টে বিপদের কারণ হতে পারে যেহেতু তারা না জেনে অন্য মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ওনারা যদি বয়স্ক মানুষকে আক্রান্ত করেন বা কোনো ক্রনিক ডিজে ভোগা মানুষকে আক্রান্ত করেন তাদের রিস্কটা আরো বেশি যেটা আমরা গত পর্বে জেনেছি তো দর্শক বৃন্দ আপনাদের সবাইকে জানাতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে এ টু আই ইউএনডিপি এবং ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সলিউশন এর সহযোগিতায় এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটি লাইভ হচ্ছে ইউএনডিপি ইন বাংলাদেশ এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মিডিয়ার ফেসবুক পেজ থেকে তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারেন এবং আমাদের অতিথি ডক্টর বৃন্দ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন সোহেল আপা আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে এই যে ফিরোজ ভাই বললেন যে পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটছে এই অবস্থা যেন পরিস্থিতি আরো বেশি অবনতি না ঘটে অথবা আমরা যে কথাটা বারবার শুনছি যে ফ্ল্যাটেনিং দা কার্ভ কিভাবে আমরা খুব ধীরে ধীরে পরিস্থিতিকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারি এই জন্য প্রতিরোধ মূলক বিষয় উপলক বিষয় হিসেবে আমাদের কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন এজ এ সোসাইটি এবং এজ ইন্ডিভিজুয়াল পারসন ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতেই যে বিষয়টি আমি স্মরণ করতে চাই বিশেষ করে গতকাল ছিল পহেলা বৈশাখ আমি সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কিন্তু যে কারণে মনটা ভালো নেই সেটি হচ্ছে আমাদেরই সহকর্মী আপনি ফিরোজ সাহেব অলরেডি উল্লেখ করেছেন ডক্টর মইন মারা গেছেন যার জন্য আমাদের মনটাও অনেক খারাপ এবং এই করোনা যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন বিজয়ী হয়েছেন এভাবে যে সে তার জীবন দিয়েও প্রমাণ করে গেছেন এবং রোগীদের সেবা দিয়ে গেছেন তো আমি তার বিদেহী আত্মার মার ফেরাত কামনা করছি আল্লাহ তালা যেন তাকে জান্নাতবাসী করে এভাবে আমার অনুষ্ঠান শুরু করছি আর এরপরে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা মহৎ উদ্যোগ এই মুহূর্তে নেওয়ার জন্য টেলিনর বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আইসিটি এবং ক্যাবিনেট ডিভিশন ইউএনডিপি এ টু আই আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফিরোজ আমিন ভাই যে কথাটা বলেছেন আমি ওনার সাথে একেবারেই একমত যে এতদিনও কিন্তু আমরা ভাবছিলাম যে করোনাটা কি উন্নত বিশ্ব সহ উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশের মতো দেশে প্রত্যেকটা দেশের জন্যই কিন্তু এই কোভিড নাইনটিন বা করোনা দ্বারা যে ডিজিজটা হচ্ছে একেবারেই নতুন একটা ডিজিজ এটার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু যেভাবে প্যান্ডেমিক হয়েছে এবং ডাব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন গত এগারোই মার্চ এটিকে প্যান্ডেমিক বলেছে এবং গ্লোবাল ইমার্জেন্সি হিসেবে ঘোষণা করেছে এখন কিন্তু আমাদের চিন্তার সময় এসেছে এবং আপনি দেখেছেন যে আপনি যদি কানাডার দিকে তাকান ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র চারজন শনাক্ত হয়েছিল পরবর্তীতে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় ছাব্বিশ হাজার তো যেভাবে বাড়ছে তাতে করে আমাদের সচেতনতার সময় এসেছে আমরা যদি সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রতিরোধের ব্যাপারগুলোর দিকে তাকাই সবচাইতে আগে বলতে হয় যেটি হচ্ছে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে তারপরে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে সবার জন্য না সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে কাদের যারা অসুস্থ যারা ডাক্তার রোগীদের সরাসরি সেবা দিচ্ছেন এবং যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছেন নার্স যারা আছেন এবং হাঁচি কাশি আপনি জানেন যে এই কোভিড নাইনটিন আসলে রেসপিরেটরি ড্রপলেট হাঁচি কাশি এগুলোর মাধ্যমে ছড়ায় এবং পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্টে ছড়ায় অনেক অনেকের মধ্যে কিছুটা ভুল ধারণা রয়েছে যে এটা হয়তো এয়ার বোন ডিসিজ কিন্তু এটা আসলে এয়ার বোন ডিসিজ না তো অবশ্যই আমাদেরকে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ এক থেকে দুই মিটার অথবা পাঁচ থেকে ছয় ফিট দূরত্ব মেনটেন করতে হবে এটা খুবই জরুরি আর যখনই হাঁচি কাশি দেবে একজন অবশ্যই প্লেক্স এলবো কনুইটা এরকম করে মুখটাকে ঢেকে তারপরে হাঁচি কাশি দেওয়ার ব্যাপারটা ছাড়বে হাত ধোয়ার ব্যাপার অনেকে আছে যে একেবারে জাস্ট নর্মালি হাত ধুচ্ছে সেটা মানে আসলে বিশ সেকেন্ড মিনিমাম হাত ধুতে হবে কারণ আমাদের নখেও অনেক ময়লা থাকে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়াটাই যথেষ্ট কিন্তু অন্য জায়গায় যদি সাবান পানি না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল বেসড হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে 
তারা হাতটাকে ক্লিন করে নিতে পারে আর সবচেয়ে বড় কথা অনেক সময় আমরা সারফেসটা ক্লিন করি না যেমন আমাদের ল্যাপটপের কিবোর্ড বা টেলিফোন যেটা ইউজ করছি রেগুলার ইউজ করছি কিন্তু এটাকে ক্লিন করছি না লাইটের সুইচ বোর্ড এগুলো কিন্তু সব সময় ক্লিন করতে হবে আর যে ব্যক্তি অলরেডি ইনফেক্টেড হয়ে গেছে তাকে অবশ্যই আইসোলেশনে থাকতে হবে অর্থাৎ বাসার মধ্যে একটা আলাদা রুমে তাকে থাকতে হবে এবং তার ব্যবহার দৈনন্দিন জিনিস যেমন আপনার টাওয়েল বলেন প্লেট গ্লাস অথবা ওয়াশরুম সবকিছুই আলাদা রাখতে হবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা যে আইসোলেশনের ব্যাপারটা তো থাকি তারপরে মাথায় রাখতে হবে যে পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্ট সো বাইরে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে এসেই আমি সরাসরি যে কোনো জিনিসপত্র ধরছি কিনা সে বিষয়গুলোতে আমাকে অনেক বেশি নজর দিতে হবে এভাবে কিন্তু আমরা যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করি অনেক সময় ফেসবুকের পাতা খুললে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ত্রাণ দেয়া হচ্ছে বা এটা সেটা করা হচ্ছে একটা ক্রাউড হচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু সেই ক্রাউডটা অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ আমরা বারবারই বলছি যে এটা ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমে ছড়াতে পারে সো হাত ধোয়াটা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা ডিস্টেন্স মেনটেন করা আপনি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং সিডিসি যদি মেনটেন করেন মিনিমাম এক থেকে দুই মিটার দূরত্ব অথবা পাঁচ থেকে ছয় ফিট দূরত্ব সোশ্যাল গ্যাদারিং অ্যাভয়েড করা হাঁচি কাশিটা অ্যাভয়েড করা এবং অ্যালকোহল মানে পুরো অ্যালকোহল দিয়ে হাত ধুবে তানা সেটা সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল বেসড হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুবে এই জিনিসগুলো মোটামুটি মেনটেন করলেই আসলে আর ঘরে থাকাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি কেউ মনে করে যে না আসলে আমি কেন ঘরে থাকবো এটা কিন্তু যে যার অবস্থান থেকে নিজেকেই সচেতন হয়ে ঘরে থাকতে হবে কারণ আপনি বলেছেন যে অ্যাসিমটমটিক এবং আমরা সবাই জানি যে সবাই যে সিমটমস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে এরকম কোনো কারণ নেই তাহলে আমার কোনো রাইট নাই আমি যদি ইনফেক্টেড থাকি এবং অ্যাসিমটমেটিক থাকি অন্য কাউকে ডিজিজটা দেয়ার কারণ এটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে দুই থেকে চোদ্দ দিন সো আপনি সিমটমসটা কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না সো স্টে হোম ধন্যবাদ শৈলী আপা একদমই যথার্থ বলেছেন সুতরাং এই পার্সোনাল হাইজিন আমাদের অবশ্যই মেনটেন করতে হবে এবং যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন সবাইকে কিছুদিনের জন্য হলে কষ্ট করেও ঘরে থাকতে হবে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছেন আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কিন্তু তারপরেও আমরা থাকতে পারি তাহলে আমাদের যে স্টিপ রাইটসটা সেটাকে হয়তো আমরা ঠেকাতে পারবো এবং আমাদের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন যেটা শুরু হয়ে গেছে সেটা যেন আরো খারাপ দিকে না যায় আমি একটু সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে খালেদ ভাই যে সরকারি দিক থেকে কিন্তু যথেষ্ট সহায়তা করা হচ্ছে বাট এখানে হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাওয়ারনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার গভর্নমেন্ট আমাকে যতই সহযোগিতা করুক না কেন আমরা নিজেরা যতক্ষণ সচেতন না হব সম্মিলিত ভাবে একসাথে কাজ না করবো কারণ এটা কিন্তু সবাই মিলে যুদ্ধ করার একটা বিষয় আমরা হয়তো যুদ্ধ দেখিনি এটা কিন্তু এক ধরনের যুদ্ধ এবং এই জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে এখানে মানে কোনো ভেদাভেদ করলে চলতে হবে না এখানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার এটার বিরুদ্ধে ধন্যবাদ জি অবশ্যই অবশ্যই এখানে যারা ফ্রন্ট লাইন যোদ্ধা আছে আমাদের ডাক্তাররা আছেন পুলিশরা আছেন আর্মিরা আছেন ক্লিনাররা আছেন ওনারা সবাই প্রয়োজনের তাকিতে সামনে সারিতে যুদ্ধ করছেন আর যাদের তেমন কোন জরুরি কাজ নেই তাদের অবশ্যই বাসায় থাকতে হবে এ পর্যায়ে আমি আমাদের দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশ সরকার এটু সহযোগিতায় একটি ওয়েবসাইট খুলেছে করোনা ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা করোনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাবেন আমাদের কারেন্ট রুগী কতজন আছেন কতজন মারা গিয়েছেন কিভাবে করোনা পরিস্থিতি চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই রিলেটেড যা যা তথ্য অর্থাৎ সরকার যে সমস্ত প্রেস রিলিজ দিয়েছে সবকিছু এই ওয়েবসাইটে আছে এছাড়াও ওয়েবসাইটে একটি করোনা চেকার আছে একটা সিমটম চেকার আপনি যদি নিজে নিজে জানতে চান যে আপনার কি করোনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহলে আপনি আপনি কি আক্রান্ত বলে একটি ট্যাব আছে এই ওয়েবসাইটে এটাতে ক্লিক করে আপনার তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে নিজেই চেক করতে পারবেন যে আপনার কি করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নাই এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে এটি একটি গাইডলাইন দিবে যে আপনার কি করা উচিত এই পর্যায়ে আমি ফিরোজ ভাইয়ের কাছে আবার ফেরত আসতে চাচ্ছি ফিরোজ ভাই আমরা জানি আমাদের আজকের পর্বের একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো ডায়াবেটিস এবং বাংলাদেশে প্রচুর ডায়াবেটিস রুগী আছে তো এ মতাবস্থায় আপনাকে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যেহেতু আপনি অনেক অনেক ডায়াবেটিস পেশেন্টের কাছে আপনি সরাসরি পরামর্শ দেন এবং অনেক মানুষ আপনার উপর ভরসা করে ডায়াবেটিস পেশেন্টরা এ মতো অবস্থায় যখন করোনার বিস্তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওনারা যেন সুস্থ থাকেন এই জন্য স্পেশাল কি কি স্টেপ নেওয়া উচিত বা কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যেন ওনারা হঠাৎ করে খারাপ না হয়ে যান থ্যাংক ইউ ডক্টর খালেদ আমরা আমরা সবাই জানি যে ডায়াবেটিস তো একটা ক্রনিক ডিজিজ এটা এমন একটা ড
এবং সেটা যদি সে একটা সার্টেন ডায়াবেটিস এর আমরা যেটা টার্গেট বলি যে খালি পেটে 5 থেকে 6 খাওয়ার পরে 8 থেকে 10 তিন মাসে গর সাথে নিচে রেগুলার এক্সারসাইজ ডায়েটারি কন্ট্রোল সেটা যদি সে না না রাখতে পারে একটা লং টার্মে তার এই সমস্ত জটিলতা দেখা দেয় এখন আমাদের যে লাইফস্টাইল ছিল আমরা আগে জানতাম যে রমজানে আমাদের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ হয় কারণ রমজানে আমরা কি করি দিনের বেলা খাই না রাতের বেলা খাই অন্য সময় দিনের বেলা খাই রাতের বেলা কম খাই কিন্তু এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে আমাদের মেইন যে একটা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল যে এক্সারসাইজ সেটা আমাদের একটা লিমিট হয়ে গেছে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা বাসায় যেহেতু বেশি থাকছি এবং সেই কারণে আমাদের টেক কেয়ারটা কারো কারো ক্ষেত্রে এত বেশি হয় যে দেখা যাচ্ছে তারা যতটুকু তাদের ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট দরকার তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি ওনারা নিয়ে ফেলছে এবং সেই কারণে আমাদের এখন যেটা আমরা দেখি যেহেতু আমরা এই রিসেন্টলি আমরা যে پیشنটগুলি পাচ্ছি বেশিরভাগ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস তারা ডেভেলপ করছে আমরা তাদেরকে এখন যে অ্যাডভাইসটা দিই সেটা হচ্ছে যে বাইরে যদিও হাঁটতে না পারে তবে ইনডোর এক্সারসাইজগুলি তারা যেতে কন্টিনিউ করে এবং বাইরে যখন পার্কে এক ঘন্টা হাঁটার পরে 10 ঘন্টা মানে আধা ঘন্টা হাঁটার পরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 30 মিনিট ব্যায়াম করে এখন ঘরের ভিতরে সেটা দিনের বেলা সকাল বিকালে এভাবে যেতে তারা এক্সারসাইজ করে এবং আমাদের যে پیشنটগুলি আছে তাতে সবারই একটা ডায়াবেটিক একটা বই দেওয়া আছে এবং সেখানে আমাদের একটা প্রত্যেকটা پیشنটের আমরা একটা ক্যালোরি হিসাব করে দিই আমরা তাদেরকে এই ক্যালোরির ব্যাপারে তাকে স্ট্রিক রাখতে বলি যখন এই پیشنটগুলি করোনা ডেভেলপ করেছে আমাদের যে সমস্ত پیشنট ডায়াবেটিস پیشنট দেখা গিয়েছে যে এই پیشنটগুলি স্ট্রেস ফিভার এবং এই ভাইরাসটার থেকে কিছু সাইটোকাইন রিলিজ হয় যেটাকে আমরা ইন্টারলিউকিন 6 হিউম্যান এক্সিস ফ্যাক্টর আলফা বলি এগুলি যেটা করে একটা গ্লুকোটক্সিক একটা ফেজ তারা ডেভেলপ করে এবং কিছু কিছু پیشنটরা দেখা যায় যে তাদেরকে স্টেরয়েড শুরু করতে হয় এই করোনা پیشنটগুলি তখন তাদের ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল ডেভেলপ হয় এবং এই কারণে দেখা গিয়েছে যে করোনা پیشنটদের এট লিস্ট 10 টু 20% پیشنটদের ডায়াবেটিস টু মাচ আনকন্ট্রোল থাকে এবং যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট চাইনিজ সিডিসি যে রিপোর্টটা দিয়েছে যেটা বলেছে কেস ফ্যাটালিটি রিপোর্ট কেস ফ্যাটালিটি রিপোর্ট অর্থাৎ আমার যদি কোমরবিট কন্ডিশন যদি না থাকে তাহলে আমার 0.9% আমার ফ্যাটালিটি রিপোর্ট কিন্তু এই একই پیشنটদের যখন আমার ডায়াবেটিস থাকে তখন তার ফ্যাটালিটি রিপোর্ট अराउंड 10% চলে আসে সো আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস এখানে কিন্তু মূল একটা ফ্যাক্টর এর সাথে যদি তার কিডনি সমস্যা থাকে হার্টের সমস্যা থাকে সেটা আরো মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য ডায়েটারি কন্ট্রোল যেটা আগে যেটা কন্ট্রোল ছিল সেটা এই সময়টা বাসায় যদি ওনারা থাকছেন একই ভাবে তাদের খাওয়া এবং এক্সারসাইজটা তাদের ওই প্যাটার্নটা থাকতে হবে এবং অবশ্যই ওষুধের প্রতি যত্নবান হতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই এখন আমরা যেটা জানতে পাচ্ছি অবশ্যই ডায়াবেটিস پیشنটদের ভয় পাওয়ার ব্যাপার না কিন্তু তারপর ওনাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে যেহেতু ওনাদের কেস ফ্যাটালিটি রেটটা অনেক অনেক বেশি এবং আমরা অবশ্যই তারা একটু বিপদের মধ্যে আছেন যেহেতু হাঁটাচলা করার বা এক্সারসাইজ করার জায়গা পাচ্ছেন না ফিরোজ ভাই যথাযথ বলেছেন বাসাতেই চেষ্টা করতে হবে আমি এমন অবস্থা দর্শকদেরকে জানাতে চাই যে আমাদের সরকারি হটলাইন আছে স্বাস্থ্যবাতায়ন 1 62 63 এবং এই টুয়ার একটা হটলাইন আছে 333 এবং আইডিসের হটলাইন আছে 10655 আপনারা যদি কোনো সমস্যায় পড়েন বিশেষ করে স্বাস্থ্যজনিত যে কোনো সমস্যায় তাহলে আপনারা কিন্তু সমস্ত সরকারি হটলাইনে ফোন করে আপনাদের পরামর্শ সমস্যার কথা জানাতে পারেন এবং এখানে ডাক্তাররা থাকেন যারা আপনাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন এই মত অবস্থা আমি সৈয়দ আপার কাছে জানতে যাচ্ছি আপা আপার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত মানুষ তাদের এই সমস্ত সময়ে কি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এই করোনার সময়ে जटिलता जटिलतारीर्घगतीडनी बिकल प्रथम एवं प्रधान कारण सो एक ही फिरोज भाइये एकमत हुए अवश्य किडनी रोगी डायबेटिक्स मेनटेन करते हैं अवश्य एच बी एवान सी जेटा तीन मासटास देखी से हिमोग्लोबिन ए वन सी ता अवश्य साथ ही नीचे थकते हैं रेगुलर तेजा कर खाए खाए जेटा खुबी एक 
ঝামেলার বিষয় তো এই করোনার সময় কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এটা তাদেরকে রেগুলার অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ মেডিকেশন এবং তারা যদি ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক অথবা ইনসুলিন পায় রেগুলার সেটা ডোজ নিতে হবে তার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আর ইনফেক্টেড যদি হয়েই যায় তাকে অবশ্যই আইসোলেটেড থাকতে হবে অন্যান্য করোনা রোগীদের মতনই কারণ আইসোলেশন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই কারণ সে যে বাসাটাই থাকবে অন্য ফ্যামিলি মেম্বারদেরকেও কিন্তু ইনফেক্ট করে ফেলতে পারে যেহেতু এটা পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে হয় এবং ড্রপলেট ইনফেকশন এর মাধ্যমে হয় তো একই ভাবে সতর্ক থাকতে হবে অন্যান্য করোনা রোগীর মতনই কিন্তু তাকে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এখন আসা যাক যাদের ডায়ালাইসিস এর প্রয়োজন আছে তারা কি করবে তারা যখন ডায়ালাইসিস সেন্টারে যাবে অবশ্যই আগে থেকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে যে তার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে কিনা কারণ সেই পেশেন্টটাকে যারা ধীর গতিতে কিডনি বিকল এবং ডায়ালাইসিস পাচ্ছে তাকে তো আমরা রেগুলার পেশেন্টদের সাথে ডায়ালাইসিস দেবো না তাহলে আমাদেরকে একটা আলাদা রুমে তাদের ডায়ালাইসিস এর ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করতে হবে যেভাবে ইনফেক্টেড পেশেন্টদের জন্য আমরা ডায়ালাইসিস করি তাহলে সে আগে থেকে তার সেন্টারে কন্ট্যাক্ট করবে যে আমি কোভিড নাইনটিন আমার পজিটিভ আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন এবং সে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আগে থেকে চিকিৎসকরা তাদেরকে আলাদা ভাবে ডায়ালাইসিস এর ব্যবস্থা করবেন কারণ যারা তাদেরকে সেবা দিবেন তাদের ঝুঁকিটা কিন্তু অনেক বেশি এক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য আমি আমার আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি কারণ এই মুহূর্তে সত্যিকারের যুদ্ধের ময়দানে যারা আছেন বিশেষ করে বাংলাদেশে তারা যে ভূমিকা নিচ্ছেন এটা কিন্তু আসলেই প্রশংসার দাবি রাখে এবং আমাদের সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উচিত তাদেরকে ভালোবাসা দেয়া শ্রদ্ধা দেয়া মনোবল দেয়া তাদের কাজ করার ইন্সপিরেশন দেয়া যেটা ইম্পর্টেন্ট তো সেটাই বলছিলাম যে আসলে ধীর গতিতে কিডনি বিকল রোগীদের যেহেতু ইমিউন সাপ্রেস থাকে এবং করোনা দ্বারা আক্রান্ত হলে অর্থাৎ কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হলে তাদেরকে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আগে থেকে তার চিকিৎসককে জানাতে হবে সব সময় যে কাছে যে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এমন কিন্তু না আমরা উন্নত বিশ্বে দেখছি যে সব সময় কিন্তু পেশেন্ট ফোন কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে অনলাইন আপনি ফেসবুক আছে মেসেঞ্জার আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে রোগীর ডিরেক্ট কথা বলেও আসলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে আর একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে আসলে করোনা হইলেই ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা সব ধরনের সিমটমস এই কিন্তু অ্যাডমিট হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ মাইল্ড সিমটম হলে আপনি ঘরে বসেই আইসোলেট থেকেই মোটামুটি আপনার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন বাট এটা কোনো আসলে র্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কোনো এভিডেন্স নেই যদিও বিভিন্ন জায়গায় ট্রায়াল চলছে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন ক্লোরোকুইন অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে কিন্তু এখনো এই ট্রায়াল গুলোর স্ট্যাবলিশড কোনো আসলে আমরা সাইন্টিফিক কোনো পাবলিকেশন পাইনি তবে আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই এটার পাবলিকেশন আমরা পেয়ে যাব তো সেই সেইভাবে চিকিৎসা করতে হবে তো কাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে বা খুব শীঘ্রই হাসপাতালে ভর্তি হবে যাদের নিউমোনিয়ার মতো সিমটমস থাকবে অর্থাৎ বুকে ব্যথা হচ্ছে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এ ধরনের পেশেন্টরাই হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে যাবে বা ভর্তি চিন্তা ভাবনা তাদের জন্য করতে হবে এটাই হচ্ছে আমার কিডনি রোগীদের জন্য মোটামুটি পরামর্শ আমি বাংলাদেশের মানুষকে সেবা দিতে পারছি এবং আমি আর একটু যোগ করতে চাই আমার নাম্বার যদি আপনারা কাইন্ডলি হোয়াটসঅ্যাপ এ দিয়ে দেন আমি অবশ্যই সেবা দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশের যে কোনো পেশেন্ট আমার সাথে যে কোনো সময় পরামর্শ নিতে পারে যেমন ধরেন ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সলিউশন যারা আজকের আয়োজনে অংশীদার আহ ওনাদের প্রোডাক্ট আছে টনিক এবং যে কোনো মানুষ কিন্তু তার গ্রামীণ ফোন নাম্বার থেকে বিশ হাজারে কল করে টনিক ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং যে কোনো সমস্যায় আমাদের টনিক ডাক্তার ওনাদেরকে গাইড করবেন আমাদের সৈলাপা বলছিলেন সবার কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নাই সেক্ষেত্রে আমাদের টেলিমেডিসিনের যে ডক্টররা আছেন 
ওনারা গাইড করবেন যে ওনার সিমটমটা কেমন এটা কি আসলেই কোভিড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি নাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আজকালকার মানুষ অনেক এমনি প্যানিক করছে আর যদি কোনো কারণে কোভিড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ডক্টরই ওটাকে গাইড করবেন উনি কিভাবে আইসোলেশনে থাকবেন ওনার কি হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন কিনা এবং যদি ওনার টেস্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদেরকে আইডি স্যার এবং ডিটেইল টেস্ট থেকে জানিয়েছে যে এই টেলিমেডিসিনের ডক্টরই আইডি স্যার কে জানাবে এবং আইডি স্যার এর পক্ষ থেকে ওই রোগীর সাথে কন্টাক্ট করে ওনার বাসা থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করা হবে সো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ আমরা জানি সবাই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয় কিন্তু তারপরে টেস্ট করার জন্য ওনার নিজে থেকে কোথাও যাওয়ার দরকার নাই শুধুমাত্র যদি শ্বাসকষ্ট থাকে বা ম্যাডাম যেরকম বলেন বুকে ব্যথা থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনারা যেগুলো করোনা চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল আছে সেখানে যেতে পারেন অথবা জেলাতে হলে জেলা হাসপাতালে যেতে পারেন সেখানে আইসোলেশন ইউনিট আছে এবং সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টেস্টের ব্যবস্থা করবে সামনে রোজা যেহেতু আসছে রোজার ক্ষেত্রে ওনার মার ডায়েট প্ল্যান টা কি হওয়া উচিত বা ওষুধটা কিভাবে খাওয়া উচিত বিশেষ করে এখন যেহেতু উনি আরো চিন্তিত যে এই করোনার পরিস্থিতিতে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়া পসিবল হবে না কিডনি সমস্যা ডেভেলপ করে কিডনি তো আসলে আলাদা সেরকম এমন কোন ওষুধ নাই যে ওষুধটা খেলে আমার কিডনি ভালো হয়ে যাবে যেটা সোহেলি পরে আরো সুন্দর করে ক্লিয়ার করে দিয়ে কিডনির ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নিয়ম কারণ মানতে হয় দিনের বিভিন্ন সময়ে ডায়াবেটিস টা চেক করবে এবং সেই লেভেলটা যদি কখনো খাওয়ার পরে যদি দশের বেশি না উঠে খালি পেটে যদি ছয় সাতের ভিতরে থাকে তাহলে গড় ডায়াবেটিস যদি সাড়ে ছয় থেকে সাতের ভিতরে থাকে তাহলে আমরা বলি যে হ্যাঁ ট্রান্সফার করি যেহেতু ইনসুলিনটা আমাদের সব সময় আমাদের সব পেশেন্টের জন্য সেফ এখন এই রোগী যদি রোজা রাখতে চায় একই আমাদের যে গাইডলাইন আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলি সারা পৃথিবীতে যারা ডায়াবেটিস নিয়ে রমাদান নিয়ে কাজ করে তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের একটা গাইডলাইন আছে হ্যাঁ সে গাইডলাইন অনুযায়ী যেটা বলা হয় যে এরা হচ্ছে হাই রিস্ক পেশেন্ট অর্থাৎ কিডনি পেশেন্ট যদি রোজা রাখতে চায় তাহলে ডায়াবেটিসটা একটু হাইপো হয়ে যাওয়ার একটা চান্স আছে এবং যেহেতু ওনারা অনেকগুলো ওষুধ খান ওনাদের প্রেশার থাকে তাহলে প্রেশার আপ ডাউন হওয়ার একটা চান্স আছে এবং ওনারা এর সাথে কার্ডিয়াক কিছু ওষুধ খায় সেই ওষুধগুলি হয়তো যদি মিস হয়ে যায় প্রবলেম হতে পারে তারপরও রোজা যেহেতু একটা একটা হচ্ছে আমাদের রিলিজিয়াস একটা ব্যাপার এই জন্য আমরা কখনোই কাউকে না করতে পারি না বাট আমরা তাদেরকে রিস্কটা বুঝিয়ে দিই যে রোজা রাখলে আপনার এই প্রবলেম হতে পারে এই বছর যখন একটা পেশেন্ট রোজা রাখতে যাবে তখন যেটা দেখবে যে সারাটা দিন লম্বা একটা সময় চোদ্দ থেকে ষোলো ঘন্টা না খেয়ে থাকবে তাহলে এই ধরনের পেশেন্টদের একটা ডিহাইড্রেশন হওয়ার একটা চান্স থাকে সেই কারণে আমরা যেটা অ্যাডভাইস করি যে রাতের বেলা ইফতারের পর থেকে যাতে সারাদিন প্রচুর পানি খায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যেহেতু আমরা অন্য সময় দিনের বেলা খাই কিন্তু রোজার সময় আমরা রাতের বেলা খাই দিনের বেলা খাই না এই জন্য সকালের ডোজটাকে আমরা রাতের বেলা নিয়ে আসি এবং এবং রাতের ডোজটা আমরা সকালে নিয়ে যাই কিন্তু হাফ করে দিই আমি যেহেতু বুঝানোর জন্য যদি বলি যে একটা পেশেন্ট সকাল বেলা ইনসুলিন পাচ্ছিল তিরিশ রাতের বেলা পাচ্ছিল বিশ আমরা তাকে যেটা করব সকালে তিরিশ কে বলবো যে আপনি ইফতারের সময় তিরিশ নিবেন রাতে যে বিশ নিবেন সেটাকে অর্ধেক করে দিব যেহেতু লম্বা ষোলো ঘন্টা না খেয়ে থাকবে তাহলে দশ ইনসুলিন আপনি নিবেন সেহরিতে তাহলে তার হাইপ হওয়ার চান্সটা কম আছে এবং আরেকটা যেটা অ্যাডভাইস করি রোজার সময় যে দিনের বেলা আমরা একেবারে হাঁটতে নিষেধ করি আমরা যেটা অ্যাডভাইস করি আপনি যে তারাবির নামাজটা পড়ছেন ঘরে সেখানেই কিন্তু আপনার এইতে একটা এক্সারসাইজ হয়ে যাবে যেটা সোহেলি যেটা বললো যে এই বছর রমাদানে আমরা কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যদি মেনটেন করতে চাই তাহলে কিন্তু এই বছর তার আমি কিন্তু আমরা ঘরেই পড়ব আমরা কিন্তু মসজিদে যাব না নাম্বার টু এবং রাতের বেলা এবং অবশ্যই যাতে কিছু খেয়ে যাতে ঘুমায় যাতে রাতের বেলা যাতে হাইপো না হয় 
তাহলে আমি মনে করি বুঝাতে পেরেছি রবিকে ডোজ গুলো যদি জানা থাকতো আরো সুন্দর করে হয়তো বলতে পারতো ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই আশা করি দর্শক ওনার যে প্রশ্ন ছিল আপনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ওভাবে করে উনি ওনার মাকে গাইড করতে পারবেন যেন রোজার সময় এবং এই করোনা পরিস্থিতিতে উনি ভালো থাকেন একজন প্রশ্ন আবার করেছেন ফিরোজ ভাইয়ের কাছে যে যদি করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে আইসোলেশনে থাকেন ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী এবং এই আইসোলেশনে থাকার সময় যদি হঠাৎ করোনার হাইপো বা হাইপার গ্লাইসেমিয়া ডেভেলপ করে সেই ক্ষেত্রে ওনার আসলে কি করা উচিত আচ্ছা আইসোলেশনে যে এখন যে করোনা যে গাইডলাইন যেটা আসছে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ডাব্লিউএইচও যে গাইডলাইন দিয়েছে করোনা পেশেন্টদের কিন্তু আমরা যেটা এখন অ্যাডভাইস করা হচ্ছে দে মাস্ট বি অন ইনসুলিন এবং বলা হয়েছে যে যেহেতু উনিপুলি ড্রাগ পায় যখন মেটফরমিন বন্ধ করতে বলা হয়েছে এইচডিএলটি টু এর একটা চান্স আছে তারা আমাদের ডিহাইড্রেশন করে তাদের ডিকে হওয়ার চান্স আছে এবং ডায়াবেটিস পেশেন্টগুলি গ্লুকোটক্সিসিটির জন্য তারা ডিকে হয়ে কিন্তু মারা যাচ্ছে সেই কারণে এইচডিএলটি ওষুধটা বন্ধ করতে বলা হয়েছে এই জন্য মানে প্রথম কথা হচ্ছে তারা ইনসুলিন দিবে এখন যে কোনো পেশেন্ট যখন এই ধরনের আইসোলেশনে যখন থাকে নর্মালি এদের কিন্তু মনিটর করা হয় যে সেই হিসাবে কিন্তু যদি একটা হাসপাতালে যদি থাকে হাইপো হওয়ার চান্স কম বাট বাসাতে যদি থাকে বাসাতে যদি হয় যে উনি হয়তো ইনসুলিন নিয়েছেন যদি হাইপো হয়ে যায় তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে অবশ্যই গ্লুকোজ জাতীয় খাবার কিছু একটা খেয়ে নিবে যদি পেশেন্টের কনসিয়াস লেভেলটা যদি দেখা যায় যে डेभलप ना कर खूब एक मान मूल कारण हम मिल अर्थात আমি যে ইনসুলিনটা নিচ্ছি সেটা দুই ঘন্টা পর কাজ করে সেটা ছয় ঘন্টা পর কাজ করে বা কোনোটা বারো ঘন্টা পর কাজ করে আমি সকালবেলা ইনসুলিন দিলাম হচ্ছে আটটার সময় কথা ছিল আমার এগারোটার সময় খাবার কথা ছিল আমার দুইটার সময় খাবার এখন আমি এগারোটার সময় খাইনি আমি দুইটার সময় না খেয়ে খেয়েছি চারটার সময় ডেফিনেটলি আমার হাইপো হবে তাহলে এই মিস্ট মিলটা যাতে না হয় অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে আমার ডায়াবেটিক এডুকেশনটা আমাকে প্রপারলি বাড়াতে হবে যাতে ঠিক মতো ঠিক টাইমে যাতে আমরা খাওয়া দাওয়া করি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই তার মানে আমরা যেটা বুঝলাম যে এখানে নিয়ম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মেনে চলতে হবে এবং তার পাশাপাশি আমি আপনার কথা থেকে যেটা বুঝলাম যে ডায়াবেটিস পেশেন্ট যদি করোনা আক্রান্ত হন এবং ওনার যদি শ্বাসকষ্ট নাও থাকে বেটার হয় উনি যদি হোম আইসোলেশনে না থেকে ইনস্টিটিউশনাল আইসোলেশনে থাকতে পারেন আমরা জানি যে আমাদের যে জেলা হাসপাতালগুলো আছে উপজেলা হাসপাতালগুলো আছে ওখানে আইসোলেশন সেন্টার আছে অর্থাৎ যে সমস্ত রোগী খারাপ হচ্ছেন না কিন্তু কোনো কারণে আইসোলেশনের জন্য ওনাদেরকে রিকমেন্ড করা হয়েছে সেক্ষেত্রে ওনারা কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল আইসোলেশনে যেতে পারেন আমি এটা আমাদের দর্শকদেরকে জানাতে চাচ্ছি ফিরোজ ভাইয়ের মাধ্যমে সোহিলাপা আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে ডায়ালাইসিস এর ডায়ালাইসিস মেশিনের মাধ্যমে কি করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে কিনা অবশ্যই যেহেতু পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্টে ছড়াতে পারে তো যখন যে কোনো ওয়েতে কোন জায়গায় যেখানে আমরা লাইট সুইচের কথা বলছি ল্যাপটপের কথা বলছি লিফটের বাটনের কথা বলছি পার্সন টু পার্সন কন্ট্যাক্ট সো এভাবে কিন্তু আসলে ছড়াতেই পারে যেই ডক্টর বা নার্স তাকে ডিল করছে মেশিন একইভাবে যদি পেশেন্ট টাচ করে এবং সেই ডক্টর টাচ করে ডক্টর কিন্তু ইনফেক্টেড হতে পারে আর একটু কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম ফিরোজ ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ডায়াবেটিক্স এবং কিডনি রোগীরা কিভাবে রমজানে খাওয়া দাওয়া করবেন সেখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম কিডনি পেশেন্টদের বেলায় এখন অনেকের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে আমাকেও আমার পেশেন্টরা ফোন করছে ম্যাডাম এখন তো আমাদের রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে ফলমূল খেতে হবে না হলে রোগ প্রতিরোধ হবে কেমনে তো এই এইটার কারণে আমি বলছি যে এবং রোজা থেকে সারা দিন পরে প্রচুর ফল মূল খাচ্ছে এটার ফলে কি হচ্ছে পটাশিয়াম বেড়ে যাচ্ছে হাইপার ক্যালেমিয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি করোনার ঝুঁকির থেকেও হাইপার ক্যালেমিয়া হয়ে সাডেন কার্ডিয়া ডেথ হতে পারে কারণ কার্ডিয়া ক্যারিকমিয়ার ফলে এই জন্য রোগীদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনারা যদি মনে করেন যে ফলমূল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং পটাশিয়াম যুক্ত ফলমূল অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু কিডনি রোগীরা অনেক বেশি ঝুঁকিতে পড়ে যাবেন সেটা করোনার থেকেও আরো বেশি জটিলতা করবে আপনার কার্ডিয়া ক্যারিকমিয়ার কারণে সাডেন ডেথ হতে পারে 
সো অবশ্যই ডায়ালাইসিস এর মাধ্যমেও ছড়াতে পারে আপনি বলেছেন যেহেতু ডায়ালাইসিস মেশিনের মাধ্যমে এই কারণেই কিন্তু আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনি যখন বলেছিলেন তখন আমি বলেছি যে আসলে যদি কোনো পেশেন্ট করোনা দ্বারা আক্রান্ত হয় অর্থাৎ কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হয় সে তার ইনস্টিটিউশনে আগে থেকে যোগাযোগ করবে এবং তাদেরকে আমরা সেপারেট ভাবে ডায়ালাইসিস দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব फेसबुके विभिन्न कथा बार्ता देखी क्यों रसुन कथा बोलते विभिन्न मिथ्स आगुलशन मानु <laughs> 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 খুবই একটা ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং যারা ডাক্তার না হয়তো কোন শিল্পী তারাও একটা জিনিস রসুন খান আদা খান ভাই ডাক্তারকে ডাক্তারের কাজটা করতে দেন এবং আপনার মানে রোগীদের বা আমাদের জনসচেতনতারও একটা ব্যাপার আছে যে এখন কিন্তু গুগল করা কোনো ব্যাপার না আপনি একটু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে যান আপনি সিডিসি সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনে যান আপনি ওয়েবসাইটটা দেখেন এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে কিন্তু ডক্টরদেরকে অনলাইন ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে धन्यवाद बड़ जोधा डाक्टर এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার ডাক্তার নার্স এবং ওয়ার্ড বয় তারাই কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলছি কিন্তু নিজের জানের মায়া ত্যাগ করে আমরা কেউ ফ্রন্টলাইনে যে কাজ করব না শুধু ডাক্তাররা তারা ভাবছে হিউম্যানিটি ইজ আওয়ার প্রায়োরিটি তো আমাদের ক্ষেত্রে মানবতাটা বেশি বলেই কিন্তু আমরা ছুটে যাচ্ছি যেটা সবাই স্টে হোম করছে কিন্তু আমরা তাদেরকে ভালো রাখার জন্য আমরা কাজে যাচ্ছি আমাদের ভালোর দিকটাও তাদেরকে দেখতে হবে আমাদের ভালোবাসা দিতে হবে শ্রদ্ধা দিতে হবে আমাদেরকে মানসিক সাপোর্ট দিতে হবে তাহলে আমাদের ডাক্তাররা আরো আন্তরিক ভাবে রোগীদের সেবা দিতে পারবে ধন্যবাদ সৈলি আপা আমরা অবশ্যই আমাদের জনগণকে অনুরোধ করব যে আমাদের ডক্টরদের পাশে যেন সবসময় থাকেন এবং বেশিরভাগ জনগণই আসলে আছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ডক্টরদের পাশে আছেন তো এই মতো অবস্থায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের অভিভাবক উনি 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 তো আমাদের বাবা মা সবকিছু ডাক্তারদের ভালো মন্দ সবকিছু তো উনাকেই দেখতে হবে যাতে আমাদের কষ্টের কথা আমরা উনাকেই শেয়ার করি এবং উনি তা যথেষ্ট করছেন আমি আশা করব তার চারপাশের সবাইও সেইভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতনই তাদের সহানুভূতির মনোভাবটা আমাদের ডাক্তার এবং হেলথ ওয়ার্কার ফ্রন্টলাইন হেলথ ওয়ার্কারদের জন্য সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবটা ছড়িয়ে দেবে असुस्थ তখন আমাদের শরীরে কিছু চেঞ্জ হয় সেটা যে অর্গানিজম দিয়ে আমরা ইনফেক্টেড হচ্ছে সেটা ভাইরাস হোক অথবা ব্যাকটেরিয়া হোক এরা শরীরে এমন কিছু জিনিস রিলিজ করে যেটাকে আমরা সাইটোকাইনস বলি এবং এরা কিছু রিয়াকশন করে তখন দেখা যায় যে এরা নিজেরাই কিছু 
একটা টক্সিক পরিবেশ তৈরি করে আমরা যেটা বলি এবং কিছু হরমোনো স্ট্রেসের কারণে বাড়ে এই কারণে پیشنটদের ডায়াবেটিসটা বেড়ে যেতে পারে তাহলে একটা ওয়েল কন্ট্রোল ডায়াবেটিসও যখন কোনো একটা কারণে তার কোভিড 19 ডেভেলপ করলো এবং স্ট্রেসের কারণে ফিভারের কারণে ভাইরাসের কারণে এবং আরো আমরা বলি যে ইনসমনিয়া এবং ডায়েটারি হ্যাবিট সবকিছু মিলে তার ব্লাড সুগারটা বেড়ে যেতেই পারে এবং কিছু কিছু پیشنট আছে কোভিড 19 কে আপনারা জানেন বোধহয় যে ট্রায়াল বেসিসে গ্লুকোকর্টিসয়েড দেওয়া হয় এবং অনেক হাই ডোজে দেওয়া হয় যেহেতু এদের পালমোনারি ইনভলভমেন্ট হয় নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে ভাইরাল নিউমোনিয়াটিস ডেভেলপ করে এবং আপনারা জানেন এই ড্রাগের কারণে ব্লাড সুগার লেভেলটা অনেক বেড়ে যেতে পারে তবে আমার সুগারটা বেড়ে যাওয়াটা যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার সুগারটা কন্ট্রোল আছে কিনা আমাদের অনেক রোগী আছে যারা অনেক বেশি ডোজে ইনসুলিন নিয়ে তাদের ডায়াবেটিসটা খুব সুন্দর কন্ট্রোলে আছে এবং তাদের গড ডায়াবেটিস খুব ভালো আছে এবং কোনো সমস্যাই হয় না জিনিসটা হচ্ছে মনিটরিং অর্থাৎ আপনি যখন মনিটর করবেন আপনি যখন দেখবেন আপনার সুগারটা বেশি আছে আপনাকে ইনসুলিনের ডোজ সেভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে এবং এটাই হচ্ছে ডায়াবেটিক এডুকেশন এবং আপনাদের ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের একটা মূল পার্ট হচ্ছে ডায়াবেটিক এডুকেশন সেলফ পাওয়ারমেন্ট অর্থাৎ پیشنট যাতে নিজে একটা ডিসিশন নিয়ে সিক দ্য ম্যানেজমেন্ট যাকে বলা হয় যে তার ডোজটা যাতে অ্যাডজাস্ট করতে পারে সেটা ওয়েল কন্ট্রোল থাকলে যে আমার আমি যে রিস্ক ফ্রি থাকব আর যেটা বলেছেন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন তো সাথে তো ওয়েল কন্ট্রোলের সাথে সম্পর্ক নাই আমার সুস্থ মানুষও কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হইতেই পারে এবং তারপরে দেখা যায় যে স্ট্রেস ডায়াবেটিস হইতেই পারে ডায়াবেটিস বেড়ে যেতেই পারে তো थैंक यू দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আবারো যে ম্যাডাম যেটা বলছিলেন ফিস হইলে আপনারা যে অনেক ধরনের ইনফরমেশনের ভুল তথ্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেজন্য गवर्नमेंट আপনাদের জন্য একটি ওয়েবসাইট খুলেছে corona.gov.bd এখানে গেলে আপনারা করোনা সংক্রান্ত সকল তথ্য পেতে পারবেন এর পাশাপাশি WHO এবং CDC এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন তথ্য ভেরিফাই করে তারপরেই সেই তথ্যকে মানার চেষ্টা করব সোহেল আপার কাছে একটি কোশ্চেন আমাদের একজন দর্শকের কাছ থেকে উনি বলেছেন যে ওনার বাবার কিডনিতে পাথর হয়েছে এবং আলট্রাসনো অনুযায়ী এই পাথরের আকার হচ্ছে 17 মিমি এখন ওনার সার্জারি দরকার ওনার ডায়াবেটিস আছে ওনার হার্ট ডিজিজ আছে এবং ওনার হার্টের ইনজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে 45% তো এখন এই করোনা অবস্থায় ওনাদেরকে ওয়েট করা উচিত অপারেশনের জন্য নাকি করা উচিত এখনই অপারেশনে যাওয়া উচিত একদম একেবারে এখন যেহেতু কোনো অবস্ট্রাকশনের যদি সিম্পটমস না থাকে অবশ্যই 17 মিমি বড় चिकित्सक प्रयोजन छाड़ा बेर मानुषिकार खबर दी क्षति बार्डेम कर 
সুতরাং বাই টেলিফোন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ম্যানেজমেন্ট দিতে পারি বরং আপনি যেটা বললেন যে আমরা গিয়ে আরো বেশি ইনফেক্টেড হয়ে গিয়ে আরো বেশি ঝামেলায় পড়ে যাই ঝামেলায় পড়ে যাই বাসায় থাকাটাই সবচেয়ে বড় জি উন্নত দেশগুলোতেও ফিরোজ ভাই আপনি দেখবেন যে তারা কিন্তু ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনটা ফার্মেসিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে আমরা সবাই যদি একসাথে অসুস্থ হয়ে যায় বাংলাদেশ কে দেখবে কে কে চিকিৎসা দেবে কারা ফার্স্ট লাইনে কাজ করবে এবং কালকে আমি আজকে বোধ হয় ফেসবুকে একটা দেখলাম যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একজন চিকিৎসক কোভিড আক্রান্ত এবং তাকে গ্রামের লোকজন মেরেছে মানে এটা খুবই কষ্ট বাসা থেকে আসলে আমাদের সমাজের সবাইকে একভাবে সচেতন হতে হবে আমি ম্যাডামের কথা থেকে বলতে চাই যে ত্রাণ বিতরণ যারা করছে আমরা অবশ্যই যারা এই কাজে দক্ষ তাদের তাদেরকে সাহায্য করব যেন তারা নিজেরাই ত্রাণ বিতরণ করতে পারে পার্সোনালি ত্রাণ বিতরণ হচ্ছে এবং ম্যাডাম সৈদ আপ এবং ফিরোজ ভাই যেটা বললেন অবশ্যই আমাদের উচিত টেলিমেডিসিনের সাহায্য নেওয়া এটা অত্যন্ত আশার ব্যাপার যে বিএসএম এখন টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে সাহায্য দিচ্ছেন বার্ডেন থেকেও টেলিমেডিসিনের সাহায্য নেওয়া যায় সুতরাং আমাদের দর্শকরা কোন কারণে যদি কিডনি রোগে আক্রান্ত থাকেন বা ডায়াবেটিস আক্রান্ত থাকেন ওনারা কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন দোষারোপ করে তো এই মুহূর্তে লাভ নাই এই মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে যাওয়া আপনি ওয়ার্ল্ড এর ইউএস এর থেকে সবচেয়ে বড় ডেভেলপ কান্ট্রি তো আর কোথাও নেই অথচ এখন সবচেয়ে বেশি ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে ইউএস এ তে প্রায় পাঁচ লাখেরও গতকালকের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর আপনি যদি জরিপ দেখেন পাঁচ লক্ষেরও বেশি কোভিড নাইনটিন এর পজিটিভ সো আমাদের দেশ কিন্তু খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করছে আমি কিন্তু যথেষ্ট এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের ডাক্তাররা যেভাবে সেবা দেয় পৃথিবীর কোনো দেশের ডাক্তাররাই এভাবে সেবা দেয়া সম্ভব না সহযোগিতা <laughs> প্রাভা হেলথ আছে ডাক্তার ভাই আছে এরকম ডাক্তার দেখাও আছে এরকম আরো অনেক বর্তমানে আমাদের ডিজিটাল হেলথ সেবা প্রকাশ প্রচার করছে প্রোভাইড করছে এরকম অনেক অর্গানাইজেশন আছে তা আমাদের সকল দর্শকের কাছে অনুরোধ যে আপনারা সবার প্রথমে টেলিমেডিসিনের সাহায্য নেন তারপরে নিতান্তই প্রয়োজন হলে আপনারা হাসপাতালে আসেন একটা পেশেন্ট আমি আজকে আমার শরীরে করোনা ভাইরাস ঢুকলো আমার চার থেকে পাঁচ দিন পর গিয়ে আমার একটা জ্বর হলো আমার একটা কাশি হলো এটাই কিন্তু এটাই ঠিক হয়ে যায় বাকি টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেখা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বাকি এইট পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাকে আমার আইসিউতে নেওয়া লাগছে কিন্তু মাঝখানে যে ইনকিউবেশন পিরিয়ড অর্থাৎ আমার কোনো সমস্যা নাই এই মাঝখানেই আমি কিন্তু জানি না আমার শরীরে কিন্তু করোনা ভাইরাস ঢুকে আছে এর ভিতরে কিন্তু আমি অনেক রোগীকে ছড়িয়ে দিচ্ছি দ্যাট ইজ দা ইম্পর্টেন্ট আর কি কি সিমটম হতে পারে এখন যেমন রিসেন্টলি বলছে যে আমাদের টেস্টে একটু প্রবলেম হতে পারে আমাদের গন্ধ নিতে একটু প্রবলেম হতে পারে করোনা ভাইরাস পেশেন্টদের এবং রেয়ারলি দেখা যাচ্ছে এই ধরনের কোন খুব রেয়ারলি কারো কারো ডায়রিয়া দেখা দিচ্ছে হেডেক দেখা যাচ্ছে সিভিয়ার মাসল পেইন হয় অর্থাৎ এতই তাদের মাসল পেইন হয় যে তাদের সিপি কি বেড়ে যায় এবং এদের এতই মাসল পেইন হয় এবং এদের এতই ডিহাইড্রেশন ডেভেলপ করে কারো কারো ডেনাল ফিলিয়ার ডেভেলপ করার পিছনে এগুলি একটা কারণ 
এবং নর্মাল ভাইরাল ফিভার গুলির মতেই 80% থাকে 20% এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব খারাপ অবস্থার ভিতরে চলে যায় আর কি আর ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা যতদিন গিয়ে থাক না কেন পেশেন্ট কিন্তু রোগ ছড়াতে শুরু করে কিন্তু সেকেন্ডে থেকে দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ স্যার সুতরাং এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যে মানুষ কিন্তু কোনো রকম সিম্পটম ছাড়াই রোগটি ছড়াতে পারে এইজন্যই আমাদের ঘরে থাকাটা আরো অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবাই যদি ঘরে থাকি যদি আমি নিজেও জানি না যে আমি আক্রান্ত কিনা আমি আসলে অন্য কোনো মানুষকে আক্রান্ত করতে পারি কিনা এবং এইজন্য আমাদের সবারই ঘরে থাকা উচিত এবং এমন হতে পারে যে আমি বাইরে গেলাম আমি আক্রান্ত হলাম আমার তেমন কোনো সিম্পটম দেখা দিল না কিন্তু আমার বাসায় যে আমার বয়স্ক মা আছেন বা বাবা আছেন ওনারা কোনো ইট ইজ দ্য ভেরি গুড এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড হ্যাঁ এজন্য আমাদের সবার অবশ্যই ঘরে থাকা উচিত ধন্যবাদ স্যার तरफ्रोटीन होते डायबेटिस चिकित्सा যেমন ধরেন আমি যে লেবুতে চাপ দিলাম হ্যাঁ লেবু থেকে আমি চাপ দিয়ে কি হচ্ছে আমি রস বের করছি আমি কিন্তু রস তৈরি করে দিই তাহলে আমি যে ডায়াম্যাক্রন আমার খাচ্ছি সে কিন্তু ইনসুলিন বের করছে সে কিন্তু ইনসুলিন তৈরি করছে না আর এই যে গ্যালভাসমেট বা সিগলিমেট যেটা খাচ্ছেন এটার কাজ হচ্ছে কি যে ইনসুলিন যেটা বের হচ্ছে সে যাতে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে তার সে একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে লেবু চাপ দিতে দিতে কি হবে একসময় লেবু রস শেষ হয়ে যাবে এরকম ডায়াবেটিস ওষুধ খেতে খেতে কি হবে আমার শরীরে যে জায়গা থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটা তৈরি হবে না তখন আমি ডায়াবেটিক টাইমে দুইটা কেন 10টা খেলো আমার সুগার কখনো কমবে না সেই কারণেই যদি আমরা দেখি যে আমরা যে ওষুধগুলি খাচ্ছি প্রত্যেকটা ওষুধের কিন্তু একটা ম্যাক্সিমাম ডোজ আছে এবং ডায়াবেটিকনে এমআরও একটা ম্যাক্সিমাম ডোজ আছে সিগলিমেটরও একটা ম্যাক্সিমাম ডোজ আছে অ্যাট লিস্ট আমরা যেটা বলি যে ওই ম্যাক্সিমাম ডোজে যদি সে 60 টু 80% পাওয়ার পরও যদি তার সুগার লেভেলটা যে লেভেলের নিচে রাখা উচিত সেটা অ্যাচিভ করতে পারছে না তখন বুঝতে হবে যে ওনাকে ইনসুলিনে চলে যেতে হবে তাহলে যেই পেশেন্ট আমাকে কোশ্চেন করেছেন যদি ওনার ডায়েটের হিস্ট্রি ঠিক থাকে যদি উনি রেগুলার হার্টআটি করেও যদি সুগার না কমাতে পারেন এই ওষুধগুলি খাওয়া সত্ত্বেও তাহলে বুঝতে হবে উনি যে ওষুধগুলি খাচ্ছেন সেই ওষুধগুলি শরীরে যে জায়গা থেকে ইনসুলিন বের করে সেই ইনসুলিন বের করার জায়গাটাই এখন নষ্ট হয়ে গেছে আমরা যেটা বলি বিটা সেল এক্সহস্টেড হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে ইনসুলিনে শিফট করতে হবে নতুবা আমার ডায়াবেটিসটা আরো বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে थैंक यू ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমার মনে হয় আমাদের দর্শক যারা প্রশ্ন করেছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এবং সেই মোতাবেক ওনারা পরবর্তী স্টেপ নেবেন অথবা বায়োডেম এর परामर्शित टेक्नोलॉजी 
আমাদের ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে টেকনোলজিকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি এখন দেখা যাচ্ছে যে করোনা আমাদেরকে বাধ্য করছে আরো আগেই হেলথ এর ক্ষেত্রেও টেকনোলজিকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার ব্যাপারে সোহেল আপা আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম একজন ভদ্রলোক বলেছেন যে ওনার ক্রিয়েটিনিন লেভেল 1.5 এবং ইজিএফআর হচ্ছে 65 এবং এজ ব্যালেন্স হচ্ছে 5.7 তো ওনার কিডনি ভালো রাখার জন্য ওনার কি করা উচিত উনি যেহেতু 65 আমরা যখন 90 নিচে যাই তখন স্টেজ 1 আসলে কিডনি যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজে চলে যায় এটা পাঁচটা স্টেজ আছে স্টেজ 1 2 3 এ বি 4 এন্ড 5 তো উনার অলরেডি কিন্তু ইজিএফআর এস্টিমেটেড গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটা কম আছে তো প্রথমে জানতে হবে যে উনার কি কারণে দীর্ঘদিতে কিডনি বিকল হয়েছে সম্ভবত মোস্ট অফ দা পিপল আর ডায়াবেটিক্স প্রথম কারণ এবং প্রধান কারণ সো আমরা কিডনি পেশেন্টদেরকে বলি যে কিডনির ক্রিয়েটিনিন এবং রেনাল ফাংশন টেস্ট যদি ভালো রাখতে চান অবশ্যই আপনাকে টাইট গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল করতে হবে অর্থাৎ ডায়াবেটিক্স কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে দ্বিতীয় যে একটা ইম্পর্টেন্ট কজ সেটা হচ্ছে হাইপারটেনশন রেগুলার অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিকেশন খেতে হবে অর্থাৎ ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আপনার অত্যন্ত জরুরি আর কিডনির জন্য যে ধরনের ওষুধ আমরা দিয়ে থাকি যদি ক্যালসিয়াম কম থাকে হয়তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সাপ্লিমেন্ট করে থাকে অথবা ইনঅর্গানিক ফসফেট লেভেল বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে শরীরে ইচিং থাকলে আমরা অনেক সময় ফসফেট বাইন্ডার হিসেবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে থাকি এটা পেশেন্টের সিমটম এর উপর ডিপেন্ড করবে বাট মেইনলি যে জিনিসটা করতে হবে যে অবশ্যই উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিক্স কে কন্ট্রোলে রাখতে হবে তাহলে আপনি ভালো থাকবেন কারণ আপনার যে ইজিএফআর আছে এই মুহূর্তে আপনার ডায়ালাইসিস এর বা রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ আমরা এটা স্টেজ 5 এ চিন্তা করি যখন ইজিএফআর 15 এমএল এর নিচে নেমে যায় সো তখন আর কি একটা پیشنট কে আমরা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির জন্য প্রিপেয়ার করি আপনি যদি এখনো মেইনটেইন করেন আপনি অনেক দিন ভালোভাবে থাকতে পারবেন ধন্যবাদ সোহেল আপা আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই মত অবস্থা আমি ডক্টর মোহাম্মদ ফিরোজ আমিন এবং ডক্টর সোহেল আহমেদ সুইদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের ব্যস্ততার মাঝে আজকে অনুষ্ঠানে জয়েন করার জন্য আপনাদের কি অসংখ্য ধন্যবাদ করার জন্য এবং আমি আপনাদের কি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেষ সাথে এটুআই ইউএনডিপি ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সলিউশন এবং বাংলাদেশ गवर्नमेंटের আইসিটি ডিভিশন এবং ক্যাবিনেট ডিভিশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি একেবারে সময় উপযোগী এত বড় একটা মহৎ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক আমরা আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিব তার আগে জানিয়ে দিতে যাচ্ছি আগামী রবিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা আবার আপনাদের কাছে আসব এবং আমাদের পরবর্তী পর্বের বিষয় হলো করোনার সময়ে শিশু স্বাস্থ্য এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা সুতরাং আপনারা অবশ্যই সামনে রোববার আবার দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ঘরে থাকুন নিজে নিরাপদ থাকুন এবং অন্যকে নিরাপদ রাখুন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সবাই নিরাপদে থাকবেন ভালো থাকবেন